Pour Morningstar, ici Christian Charret. L'industrie des conseils financiers est en pleine transition depuis quelques années et c'est loin d'être terminé. Une des conséquences possibles, selon plusieurs experts, est que dans un avenir proche, on pourrait voir une diminution du nombre de conseillers et donc du nombre d'investisseurs qui peuvent profiter de leurs services. D'un autre côté, un plus grand nombre d'investisseurs qui prennent leurs propres décisions est quelque chose qui profiterait aux courtiers à escompte, dont les services aux clients autonomes sont de plus en plus perfectionnés. Pour en discuter, j'ai avec moi aujourd'hui M. Laurent Blanchard, président de Banque nationale Courtage en direct. M. Blanchard, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, pour commencer, pouvez-vous nous donner une idée de la taille du marché du courtage en direct comparativement au marché du conseil? Le, 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 courtier, le courtage en direct, le courtage en ligne au Canada représente environ, selon les dernières données que j'ai pu consulter, environ 26 à 27 du marché de l'investissement. Donc, on peut parler d'à peu près là, 380 à 390 milliards sur un actif total d'environ 1,350, 1,400 euh, trillions. Donc, c'est un marché qui est en croissance continue depuis plusieurs années. Parlons-en justement de la croissance. Qu'est-ce qu'on voit comme tendance à peut-être la croissance relative au, au, au marché d'ensemble? Euh, la croissance présentement, euh, le nombre de clients euh, qui s'intéressent au courtage en ligne augmente année après année. Euh, les tendances présentement sont très fortes pour les fonds négociés en bourse. Donc, on le sait depuis plusieurs années, c'est un produit que les investisseurs euh, veulent connaître davantage. Euh, et dernièrement, depuis euh, deux ou trois ans, on entend beaucoup parler de modèle robot-advisor ou robot-conseiller. Donc, c'est aussi une tendance qui se dessine de façon très forte au Canada, qui est déjà très présente aux, aux États-Unis, mais qui devient de plus en plus présente au Canada. Justement, les, les conseillers robots, ça, ça représente une solution de rechange euh, pour, les, pour les investisseurs qui ne sont pas nécessairement confortables à prendre leurs propres décisions de placement mais qui veulent éviter les, les, les frais relativement élevés des, des conseillers plein exercice. Comment est-ce que la, les courtiers à escompte voient la concurrence de ces, de ces nouveaux joueurs? En fait, euh, comment je vois le, le, le produit comme tel, où, euh, ça va venir servir un certain segment de la population, euh, à savoir il y a des gens qui veulent de plus en plus s'investir dans la gestion de leur patrimoine, mais qui n'ont peut-être pas nécessairement besoin euh, d'un conseiller en placement ou, 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 ou de la valeur ajoutée que le conseiller en placement peut, peut leur donner. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent de plus en plus euh, s'investir dans leur gestion de placement. Donc, ils vont aller sélectionner des portefeuilles diversifiés, euh, que ce soit composé de ETF ou de, FB, de, de, de FNB, des fonds négociés en bourse. Et puis, c'est une solution qui est, qui est peu coûteuse, qui est, qui est relativement facile à comprendre et à gérer. Et puis, souvent, ce qu'on peut, qu peut voir, c'est qu'il y a des gens qui vont, par la suite, euh, décider de faire euh, ce qu'on appelle du courtage en ligne par eux-mêmes, c'est un peu un genre d'intro. Donc, c'est un, un produit qui est de plus en plus populaire, qui gagne à être connu et qui va, je crois, servir un segment de la population de plus en plus grandissant. Monsieur Blanchard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour Morningstar, ici Christian Charret. Merci de nous avoir écoutés.